Jadi begini, selama ini saya menjalani begitu banyak hal yang jadi pengalaman. Ada perspektif, ada pengalaman, ada pembelajaran, yang itu semua saya rasakan, saya jadikan bahan refleksi, dan menjadi bahan untuk saya bertindak, berpikir. Nah, lewat channel ini, saya akan membagikan itu semua. Anies buat YouTube buat modalnya Pres 2024, bukan malah benahi Jakarta, malah bikin konten. Dan harapannya bagi yang mendengarkan, ini akan memperkaya perspektif mereka atas apapun yang eh, dilihat, apapun yang diperhatikan. Ini adalah perspektif dari kami, ini adalah bayangan dari kami, rencana dari kami. Nah itu yang nanti akan saya sampaikan. Lalu apa isinya di cerita dari pendopo ini? Lihat saja nanti, satu persatu saya akan bagikan itu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunggah konten baru di kanal Youtube pribadinya dengan nama Hashtag Dari Pendopo. Dilansir dari GPNN dalam salah satu videonya, Anies menjelaskan Hashtag Dari Pendopo merupakan cerita pengalaman dan perspektifnya yang akan dibagikan ke masyarakat melalui Youtube. Anies mengatakan bahwa konten itu juga bakal berisi cerita tentang program dan kebijakan-kebijakan di ibu kota selama kepemimpinannya. Menurutnya, biasanya pengalaman hanya dibuat secara tertulis, namun dia akan menjelaskan melalui unggahan YouTube. Program yang dijelaskan dari sesi dari pendopo, diantaranya penyelenggaraan pembangunan trotoar, integrasi transportasi, bantuan sosial hingga penanganan COVID. Unggahan video lainnya dalam program dari pendopo disebut Anis bercerita tentang program air bersih yang berhasil ia lakukan di Kepulauan Seribu. Dilansir dari laman Kompas, motifnya adalah mempersempit jurang kesenjangan antara Kepulauan Seribu dengan daratan Jakarta. Anis menilai masalah dasar yang harus diselesaikan dari kesenjangan tersebut adalah ketersediaan air bersih di Kepulauan Seribu. Karena sampai dengan 2018, kata Anis, Kepulauan Seribu masih menggunakan air payau untuk keperluan sehari-hari. Namun Anies mengungkapkan saat ini dari yang pihaknya lakukan 10-11 pulau yang ada di Kepulauan Seribu sudah menggunakan Sea Water Reverse Osmosis adalah air yang diolah di Suling sehingga memiliki kualitas standar air minum. Saat ditanyakan awak media, Anies tidak membantah langsung program tayangan di kanal Youtube pribadinya tersebut adalah upaya untuk mendongkrak elektabilitas menuju pemilihan Presiden 2024. Ia menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebut program dari pendopo akan berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Karena menurut mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid satu itu, cerita di balik program kebijakan Pemprov DKI tidak bisa disampaikan langsung lewat awak media. Namun, anggota DPRD DKI Gilbert Simanjutak mempunyai penilaian yang berbeda. Langkah Anies membuat program tayangan di Youtube sangat erat kaitannya dengan persiapan pemilu 2024. Untuk itu dia meminta agar Gubernur DKI yang akan selesai masa jabatannya per Oktober 2022 itu bisa fokus dalam menjalankan tugasnya bukan malah membuat konten di Youtube. Politikus PDIP ini menilai tayangan Youtube tersebut tidak relevan dengan alasan yang disebutkan Anies karena jika hendak melakukan sosialisasi program Pemprov DKI, maka seharusnya Anies menggunakan kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, bukan kanal milik pribadi. Ini bukti jika seorang Anies ketika memimpin tidak memiliki bibawa sebagai seorang pemimpin. Dia hanya dapat membahas soal pekerjaan atau program yang jauh dari permasalahan. Yang mana jika dilihat banyak program Anis yang bermasalah dan perlu kejelasan dari mulut Anis itu sendiri. Contoh saja Formula E dan Sumber Sapan. Tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan arti ajang balap Formula E bagi seorang Anis Baswedan. Orang awam pun paham betapa kerasnya usaha Anis agar ajang balap Formula E menjadi kenyataan. Juga betapa perlunya Anis untuk menciptakan panggung politik untuk dirinya sendiri, apalagi kalau bukan untuk 2024. Namun banyaknya polemik yang terjadi di tubuh gelaran Formula E ini menjadikan ajang ini sebagai mangsa empuk untuk KPK. Dan untuk sumber resapan ini merupakan sebuah proyek yang tak seberapa. Banyak timbulkan keruatan yang tiada kira, sampai pusing rakyat Indonesia membaca, melihat, dan menonton mirip badut. Tak terbayang bagaimana jika ngurusi atau diberi tanggung jawab mega proyek yang bertaraf nasional. Jika untuk perkara kecil saja tidak mampu dikerjakan dengan baik, bagaimana jika diberi tanggung jawab yang jauh lebih besar? Ini harus menjadi perhatian rakyat Indonesia. Dan rasanya sudah sangat sering semesta, seperti sedang memberikan tanda. Murni tanpa rekayasa. Inilah bukti jika munculnya Anis di media sudah sering kebaca bahwa dia akan mengumbar keberhasilannya yang tak seberapa itu. Tapi seolah dibesar-besarkan layaknya membangun program bertaraf nasional. 
Jangan berharap warga DKI Jakarta akan mendengar dari mulut Anis permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang telah ia ciptakan. Bagaimana menurut Anda?